Daha çileği ve... <gülüyor> Tobuki pirinç kekleri var ya. Abo. Ay çok kötü kokuyor. Şu tazeliğe bakar mısınız? Bak. Ya bunları Türkiye'ye getirin ya da beni Güney Kore'ye götürün. Bunu Türkiye'ye getirin. Bu çok iyi. Bu çok satar bu. BTS üyelerinin sevdikleri bir abur cubur var. 3, 2, 1. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün... Kore abur cuburları videosuyla karşınızdayım. Güney Kore'de yaşayan arkadaşım sevgili Büşra dedi ki Türkiye'ye gelirken sana abur cubur getirmek istiyorum. İstediğim bir şeyler var mı? Ben dedim ki abartma bir iki tane bir şey getir. Vlog çekerken hani buluştuğumuzda beraber tadarız dedim. Ya yani Büşra'cığım... <gülüyor> bir iki tane de işte ne yaptın? Kısa süre kalacakmış. Ankara'ya gelmeyeceği için bir dahaki sefere buluşalım dedik. O da bütün bu abur cuburları Kore'den Türkiye'ye yük ettiği yetmiyormuş gibi bir de İstanbul'dan Ankara'ya kargoladı. Yani benim yapmayacağım türde iyilikler bunlar. Erkek bakım seti göndermiş. Buna ayrı bir açılım videosu gelecek. Bu şortluk yani. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ay bu şura. Bakın bu dünyadaki en acı noodle'lardan biri. Bunu ayrı bir acılı mutbank yapacağız. Kız ben bunlara part 1, part 2 mi çeksem ne yapsam? Ay. Hiç ben bunları bir videoda harcamayayım. Şöyle bir kapak fotoğrafı alalım. <gülüyor> Ay çok mutluyum. Ballı patates cipsi. Bununla başlayacağım. Şöyle görünüyor efendim. Standart patates cipsi kokusu yok. Şekerleme gibi kokuyor. Iı -ı. Öyle yoğun şekerli değil. Tadı nasıl biliyor musunuz? Lapme ile balı karıştırmışsınız. Levsin üzerine sürmüşsünüz gibi. Levsin patates cipsi var ya onun üzerine sürmüşsünüz gibi tadı. <gülüyor> Full şekerli yapmamışlar. Tuzlu cipsin üzerine bal dökmüşler. Çok güzel. Onu veriyorum. <gülüyor> Çok iyi bir başlangıç yaptık. Devam ediyoruz. Sadece çilekli olduğunu anladım çünkü üzerinde sadece strawberry yazıyor. Kalan hiçbir şey anlamadım. Ha bir de crown yazıyor. Crown çileği. Keşke buradan kokuyu size atabilsem. Daha çileği ve yoğurt. Şöyle bir bisküve. Oh my god. Ya abartmıyorum şimdi Türkiye'dekileri gömüyorum zannedeceksiniz ama şu bisküvinin çıtırlığına bakar mısınız? Ve net tereyağlı bakın şimdi. Şöyle bir şey devam ediyor. Arkadaşlar bunun üzerindeki hiçbir şey anlamadım. İngilizce hiçbir şey yazmıyor. Nedir? Nelidir? Hiçbir fikrim yok. Ama yiyeceğim. <gülüyor> Bu ne biliyor musunuz? Şokomel miydi? Çokomel miydi? Pofidik bir şey vardı ya Türkiye'de. İçinde marshmallow olan. Sanki öyle bir şeymiş gibi geliyor. Hemen ısıralım. Ne marshmallow bu? Mochi'ymiş arkadaşlar bu mochi'ymiş mochi. Bu kadar şeyi tek bir videoda harcadığıma inanmıyorum. Bu videoyu beğenip abone olur musunuz lütfen? <gülüyor> Bunların hepsine ayrı bir shorts çekip bir haftada bir milyon olabilirdim çünkü. <gülüyor> ya bunları Türkiye'ye getirin ya da beni Güney Kore'ye götürün. Videodan önce de şöyle bir karar almıştım. Her şeyin sadece ufak tadına bakacağım. Çok fazla şey var abartmayın demiştim ama bu 10 ya 10. Hiç 9'luk bir şey denemedim. Hani daha 9'luk bile bir şey denemedim. Bırakın beğenmediğimi. Ve şekerlemeleri baymıyor. Full şurup koymamışlar anladınız mı? Şöyle bir şey var. Bunun da üzerindeki hiçbir şey anlamadım. Hiç yani İngilizce hiçbir şey yazmıyor. Aa Harley bu. Vallahi Harley tamam. Pepper Original diye bir stick. Bundan da Türkiye'de var aslında yani. Umarım daha farklı değildir tadı. Biskolata Sticks. Bir tık şekeri azaltılmış. Ha, bu son ikisi de 8 veriyorum. <gülüyor> Türkiye'de de olduğu için ama gayet sevdiğim tatlar yine. Hmm. Şimdi yiyeceğimiz krakerler tuzlu karamelli bademliymiş. Hiç böyle kraker yememiştim. Acı badem kokuyor. Biraz da Oo, karamel. Bir bademler var. Bu bildiğimiz badem bu arada. Çok şekerli falan da değil ya. Bildiğim badem. Bir de şöyle krakerler var. Bimdeki kırıklı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Bim'deki kırıklığının üzerine Starbucks'tan aldığım tuzlu karamelle latte'yi döksem böyle bir tat elde eder miyim? Hiçbir arkadaşımla paylaşmayacağım bana boşuna yazmayın. Ben bunları önümüzdeki bir yıl içerisinde artık bozulsa da koksa da tek boşuna tüketeceğim. Küş artık. Boşan da semel diye. <gülüyor> Tobuki pirinç kekleri var ya. He hayır. <gülüyor> Toboki tadında bademmiş. Kore restoranına gitmiştik ya geçen vlogda. Ooo. Çok acayip. Bunların iyice ağzını kapatayım. Anne. Bir, bir anneme belki veririm o da bazılarına. Ne bu lan nankörlük ha? Köpek. Devam ediyoruz. Kahvaltı bile etmemiştim. İyi ki de etmemişim. Bakın şu şekildeki cips ve kraker mantığı Türkiye'ye de geldi artık. Türkiye'de de artık bu şekilde paketlemeli krakerler ve cipsler var. Ana, Bu ne biliyor musunuz? Profiterol. <gülüyor> Devam ediyorum. Şöyle bisküviler. Sadece bisküvi diyebiliyorum çünkü korecem yok arkadaşlar. İşte bir şurayla beraber çekseydik. <gülüyor> Bakın Türkiye'de de altı gofret üstü çikolata olanlar var. Şöyle söyleyeyim bunun da altına pötübör üstünü çikolata yapmışlar. Bu Türkiye'de daha güzel bence. Pötübör pötübör Türkiye'de ki. Türkiye mi? Türkiye'nin mi? Ne <gülüyor> şeyse Türkiye versiyonu daha çok seviyorum pötübörü. Evet. Karides cipsi. Karides cipsi Türkiye'de de var. Ama pirinç patlığı gibi. Yani öyle bir karides tadı vesaire gelmiyor. Bildiğiniz tatsız tuzsuz bir cips şeklinde. Abo, ay çok kötü kokuyor. Balık gibi kaplım bayırlı. <gülüyor> Bakalım tadına. Şöyle görünüyor. Oha, bundan direkt karides tadı geliyor. Ay çok güzel tadı. <gülüyor> kötü kokmasının nedeni gerçekten karides tadı yapmışlar. Karidesleri nasıl yakaladıklarını ve cips yaptıklarını görsellerle anlatmışlar. Baya işte bir tane ağ atıyorlar, karidesleri yakalıyorlar. Foşur foşur foşur haşlıyorlar falan. Aa, şu iki tane noodle var diye acı noodle. Onları mutbank için ayırmıştım. Ondan bir tık daha az acı. Yine aynı markanın başka bir noodle'unu daha göndermiş. Büşra bir şey değil mi? Ay hep iki tane göndermiş. Büşra bir şey diyeceğim sen bunlara ne, ne yaptın? Ne kadar para verdin Allah bilir. Çok kibarsın hayatım. Seni boşuna sevmemişim. Evdeki fare bile coştu. Bu da toboki sanırım ya. Ya şu pirinç kekini haşlıyorlar üzerine böyle bol baharat döküyorlar. Öyle bir yemekleri var. Onun makarna şeklinde görünen cipsini yapmışlar. Evet bakın bildiğiniz makarna gibi görünüyor. Bol baharat kokuyor. Aa, o kadar yoğun bir tadı var ki hem acı hem tuzlu hem tatlı. Mısır cipsi mi yoksa patates cipsi mi onu bile anlayamadım yani. Hani o kadar farklı bir tadı var. Ha, az önce Türkiye'de de olan biskolata sticks'lerden denemiştik ya. Onun bademlisi ve kremalısı varmış. Bu kremalı peynirliymiş. Bildiğiniz galeta gibi görünüyor. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Çubuk krakerin arasını açıp içine peynirli kremalı bir dolgu doldurmuşlar. Bu işte biskolata. Bu değildi. Biskolata sticks değil ama bu öyle. Bakın bunda da üzerine çikolatayı bulamak yerine yine iç dolgusunu yapmışlar. Bakın kraker gibi incecik ama içine çikolata dolgusu koymuşlar. Bunu Türkiye'ye getirin. Bu çok iyi. Bu çok satar bu. Çuros. Bu Fransız tatlısı mıydı çuros? Hani şu şey oluyor ya kerhane tatlısı var. Ay kerhane tatlısı dedim. İğrenç. Ama Diyarbakır'da öyle diyorlar. Ha, halka tatlısı. <gülüyor> Halka tatlısını böyle çikolataya falan batırmışlar. Adını çiros koymuşlar. Onun cipsini yapmış. Maya kokuyor. Hamur kokuyor. Şu tazeliğe bakar mısınız? Bak. Kore'deki paketlemelerde bir gariplik var. Ekstra taze kalmalarını sağlıyor. Ya içine bir şey koyuyorlar. Ve bakın. Daha yastık gibi. İçine o kadar fazla hava doldurmuşlar ki. O mu acaba bu kadar taze kalmasını sağlıyor? Bu şöyle bir şey. Aaa! Soya fıstığı. Ama onun baharatlısı. Yine bu profiterollerden. 
Hmm. Ama bunun kreması çikolatalı değil. Sütlü çikolata gibi görünüyor ama bitter çikolata kokuyor. Hmm. Kakao oranı çok yüksek. Yani tam %100 sütlü çikolata gibi de değil, tam bitter gibi de değil. İkisinin arasında yapmışlar ve bunu bademli yapmışlar. Çok güzel. Noodle'a geçmeden önce Kore Burcu Burla ile ilgili genel yorumumu yapayım. Paketlemeleri çok iyi. İçine ne koyuyorlar bilmiyorum ya da özel bir paketleme yöntemiyle mi yapıyorlar bilmiyorum. Ama içindeki ürünler çok daha taze yani paketlenmiş gıda gibi değil. Özellikle de şekerli ürünlerin şekeri azaltılmış gibi yani çikolataları, kekleri, tatlı krakerleri, cipsleri hep böyle bir tık şekeri azaltılmış gibi daha hafif geliyor insanın ağzına. Ve son olarak çok baharatlılar yani baharatlı cipsleri çok çok çok baharatlı. Bir Diyarbakırlı olarak okeyim yani hani ne kadar baharat o kadar iyi. <gülüyor> Hadi noodle yapalım. <gülüyor> Yaptım geldim. Bu noodle'ın da yapılışında hiçbir farklılık yok. Türkiye'de satılan hazır noodle'larla aynı. Ben ramen şeklinde haşlamadım. <gülüyor> Baya bildiğiniz noodle yaptım yani. <gülüyor> Kulaklarım. Bir şey diyeceğim bu acısı çok olmayan mıydı? Bir Diyarbakırlı olarak Okeyim yani. yani. Ne kadar baharat o kadar iyi. Ay çok fena. Bir de dediğim gibi bu acı olmayanıydı daha. Çok parçalanmış. Kalanlar böyle ufak ufak. Kaşıklayacağım kalanı. Video ile alakalı olsun diye K-pop idollerinin de en sevdiği favori burcu burlarına baktım. <gülüyor> ya yazık K-pop sektörü öyle bir sektör ki çok zor şartlarda çalışıyorlarmış ya. <gülüyor> Yedikleri içtikleri şeyler çok kısıtlıymış. <gülüyor> BTS üyelerinin sevdikleri bir aburcu bur var ve o da var. Hatta yerken böyle iki tane BTS üyesi tartışıyorlar ben yiyeceğim ben yiyeceğim falan diye. Bir şey diyeceğim dudaklarım uyuştu. Buymuş arkadaşlar BTS üyelerinin en sevdiği aburcu bur. Özelliği de tereyağlı olmasıymış. O yüzden farklı bir tadı var. Ve ballı. Neye benzediğini merak ediyorsanız Lays'in üzerine lapne ve balı sürüp yiyin. Hmm. Hatta ben bunu bir içerik mi yapsam? <gülüyor> Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çanı açabilirsiniz. Bunun da atmaya başladı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.